வணக்கம் சகாப்தம் காணொலி நேயர்களே வேப்பங்குளத்தில் ஒரு காதல் அத்தியாயம் பதிமூன்று ரம்யாவின் விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் அருவியாய் வழிந்தன அதனை பார்த்த பாஸ்கரனுக்கோ கோபம் எல்லை மீறியது ஆத்திரத்தில் தான் என்ன செய்கிறோம் என்பதையே மறந்தான் ரம்யாவின் இரு தொல்களையும் பற்றி ஆவேசமாக ஒழுக்கியவன் எதுக்கடி இப்படி அழுது கரையிற ஏண்டி எங்க வீட்டுக்கு வந்த இங்கேயே தங்கிவிட என் மனம் துடிக்கிறது அதற்கான வாய்ப்பு உண்டா சார்னு என்னை கேட்டியே மறந்துருச்சா நேத்து நேத்து கூட உன் புருஷன் வாசல் என்னன்னு கத்துறான் சுகுனா படிக்கிற கதையில வர கதாநாயகி மாதிரி கதாநாயகன் வந்ததும் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சு குள்ளாவாம ஏண்டி என் பின்னாடி வந்து ஒளிஞ்சு நின்ன மதியம் என்னடானா உன் புருஷன் உன்னை தொட்டதும் காப்பாத்துங்கன்னு உன் கண்ணு சொல்லாம சொல்லுச்சே அதுக்கு என்னடி அர்த்தம் சொல்லி தொலையன் உன் புருஷன் தானே அவன் உன் பாஷையில சொல்லணும்னா உன்னை தொட்டு தாலி கட்டின புருஷன் அவன் ரூமுக்குள்ள போகிறதுக்கு ஏண்டி மதியை கூட்டிட்டு போன என்ன நடக்குது இங்க காலையில அவனை கூட்டிட்டு நீ போயிடுவ நா நா அதற்கு மேல் அவனால் பேச முடியவில்லை அந்த கோபத்தில் அவன் அதிகமாகவே அவளை உழுக்க சோர்ந்து விட்டாள் ரம்யா அவளது சோர்வையும் வலி நிறைந்த கண்களையும் அவனையே அதிர்ச்சியாய் பார்ப்பதையும் பார்த்தவன் சட்டென அவளை விடுவித்தான் நெற்றியில் உள்ளங்கைகளால் ஓங்கி அடித்து கொண்டான் எத்தனை பெரிய பாவம் செய்யவிருந்தான் கோபத்திலும் ஏமாற்றத்திலும் தன் நிலை மறப்பது எத்தனை மதியினம் நல்ல வேளை வெளிப்படையாக எதையும் கூறிவிடவில்லை அவள் மனதில் இருக்கும் பாரத்திற்கு அவளுக்கு நான் பேசியதிலிருந்து எதுவும் விளங்கியிருக்காது என்றுதான் நினைக்கிறேன் நிச்சயம் அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்பது உறுதி இல்லை என்றால் திருமணத்தை எங்களிடம் மறைப்பானேன் படிப்படியாக பாஸ்கரனின் கோபம் தவிப்பு ஆவேசம் எல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக குறைந்தது தன் மனதை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தான் என்ன இருந்தாலும் ரம்யா ரவியுடைய மனைவி அவளை இனி நினைப்பது பாவம் எத்தனையோ பேர் காதலிக்கிறார்கள் காதலித்தவனை கைப்பிடிப்பது சிலர்தானே என்ன நாம் பின் பாதையில் சேர்ந்து விட்டோம் அவ்வளவேதான் இனி எதுவும் மாறிவிடப் போவதில்லை அவரவர் தலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறதோ அதுதான் நடக்கும் இப்படி மனதை தேற்றி கொண்டவன் தன் தவறுகளை திருத்தி கொள்ள உபாயம் தேடினான் உபாயம் கிடைத்துவிட்டது உடனே அதனை செயலாற்றும் துடிப்பில் ரம்யாவிடம் சென்றவன் என்ன மன்னிச்சிரு ரம்யா ஏதோ கோபத்துல தெரியாம ஏதேதோ பேசிட்டேன் இப்போ என் தங்கச்சியோட தோழிங்கிற அக்கறையில கேக்குறேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை அதாவது ரவிக்கும் உனக்கும் என்ன பிரச்சனை எதுக்காக ஊற விட்டு ஓடி வந்த எங்க கிட்ட கூட கல்யாணத்தை மறைக்கிற அளவுக்கு என்ன நடந்தது நீ இப்படி மௌனமா இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஏதாவது சொன்னாதானே அதற்கான தீர்வை தேட முடியும் ரம்யா ஏதாவது சொல்லுமா நான் இருக்கேன் என்று ஆதரவாய் அவள் தலையில் தொட்டதுதான் தாமதம் தரையில் சரிந்து அமர்ந்து கதறி அழுது விட்டாள் பாஸ்கரனின் நிலையோ வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாமல் போனது தான் காதலிக்கும் பெண் கதறி அழுகிறாள் ஆனால் ஆறுதல் கூற முடியாத பாவியாகிவிட்டான் அவள் இன்னொருவனின் மனைவியாயிற்றே தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை இதற்கு முன் என்றுமே ஒரு முடிவெடுக்க அவன் இத்தனை அலைப்பாய்ந்ததில்லை அழுது கரைந்தவள் தானாகவே தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு எழுந்து நின்றாள் அவள் கண்களை துடைக்க தன் கைக்குட்டையை கொடுத்தவன் அவள் துடைத்து முடித்ததும் இதற்கு என்ன அர்த்தம் ரம்யா உன் மௌனத்துக்கான பொருள் என்னன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல தயவு செஞ்சு ஏதாவது வாய் திறந்து பேசு என்ற கண்டிப்பான பாஸ்கரனின் குரலுக்கு என் வாழ்க்கையில எல்லாமே தப்பு தப்பா தான் நடக்குது செத்து போயிடலாம் போல தோணுது பாஸ்கர் செத்து போறதா ஓங்கி ஒன்னு விட்டன்னு வெய்ய அவ்வளவுதான் மனுஷன் உசிறி என்ன அவ்வளவு சல்லிசா போச்சா உனக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை கொஞ்சம் விளங்கும்படியா சொல்லு அப்பதான் அதுக்கான தீர்வை நாம யோசிக்க முடியும் ஒரு பெருமூ செறிந்தவள் நிதானமாக பேசலானாள் எங்க அப்பா சென்னையில பெரிய பிசினஸ் மேன் ஏகப்பட்ட தொழில் அவர் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாச்சு அப்பா அம்மா நான் எங்க பாட்டி நாலு பேரு தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் அப்பா எனக்காக பார்த்து பார்த்து சேர்த்து வச்சாரு சந்தோஷமா இருந்த எங்க வாழ்க்கையில ஒரு சூறாவளி வந்துச்சு அம்மாவுக்கு பிளட் கேன்சர் அதுவும் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் எத்தனையோ டாக்டர் கிட்ட காட்டணும் ஆனா பலன் இல்லை அது மட்டும் இல்லாம அம்மாவுக்கு மனதிலும் சுத்தமா இல்லை அதனால சீக்கிரமா கடவுள் கிட்ட போயிட்டாங்க மரணப்படுக்கையில எங்க அம்மா சொன்னது இப்பவும் நல்லா நினைவு இருக்கு அம்மாடி ரம்யா நான் இனி பிழைக்க மாட்டேன் உங்க அப்பாவையும் பாட்டியையும் நீ தான் பார்த்துக்கணும் பொறுப்பா இருக்கணும் விட்டு கொடுத்து போகணும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போதே அம்மா பேச முடியாமல் தொண்டையை அடைத்தது அவளை சமாதானப்படுத்த துடி துடித்த கைகளை அடக்கி கொண்டான் பாஸ்கரன் அவளை தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்தாள் 
அம்மா இருந்த கொஞ்ச நாள்லேயே அப்பாவும் இறந்துட்டாரு அவங்க அன்பை பற்றி ஊரே பேசிச்சு ஆனால்னா அனாதையா நின்ன பத்தாம் வகுப்பு பாசான எனக்கு தொழில் நடத்த எப்படி தெரியும் நானும் பாட்டியும் திண்டாடிய நேரம்தான் என் மாமாவோட ஒன்று விட்ட அண்ணனும் அவர் குடும்பமும் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க எங்களுக்கு உதவியா தொழிலை எடுத்து நடத்துறதாகவும் அதற்கான சம்பளத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும்னு சொன்னாங்க நானும் பாட்டியும் வேற வழி இல்லாம சம்மதிச்சோம் தொழிலை நல்லாத்தான் நடத்துனாங்க நல்ல லாபம் கிடைச்சது முதலில் நாணயமாய் இருந்த மாமா பின் மெல்ல மெல்ல மாறிவிட்டார் பொய் கணக்கு கொடுப்பது செலவு கணக்குகளை கூட்டி காண்பிப்பது லாபத்தை குறைத்து காண்பிப்பது இப்படி நிறைய முதலில் நான் கண்டும் காணாமலும் விட்டுவிட்டேன் ஆனால் ஒரு நாள் பொறுக்க முடியாமல் கேட்டுவிட்டேன் அப்போது நான் பிபிஏ படித்து விட்டதால் கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கேள்வி எழுப்பினேன் உடனே மாமாவின் மூளை குறுக்காக யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அவர் மகன் ரவி அவன் ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி குடிகாரன் காட்டு மிராண்டி அவனை எனக்கு திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தார்கள் நான் மறுத்தேன் ஆனால் என் பாட்டியை கடத்தி வைத்து கொண்டு என்னை மிரட்டி தாலி கட்டி விட்டான் அந்த ராஸ்கல் எனக்கிருந்த ஒரே பிடிப்பு என் பாட்டிதான் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் அவனுக்கு கழுத்தை நீட்டிவிட்டேன் எப்போதும் என் பாட்டி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க என் பேத்திக்கு கல்யாணம்னா என் மகளோட தாலியத்தான் போடணும்னு அவள் எப்படி கடைசி வரைக்கும் சுமங்கலியா வாழ்ந்தாலோ அந்த பாக்கியம் என் பேத்திக்கும் கிடைக்கணும்னு இது தெரிஞ்ச என் மாமா என் அம்மாவோட தாலியையே எனக்கு போட வச்சுட்டாங்க இதோ இது என் அம்மா கழுத்துல நிலைச்ச தாலி என்று மறுபடியும் தன் தாலியை எடுத்து காண்பித்தாள் எனக்கு ந உறவுகளே இல்லை ஒரே ஒரு ஆதரவு என் பாட்டி அவங்களை இழக்க என் மனம் மறுத்தது அதனால் வேறு வழியின்றி திருமணத்திற்கு சம்மதித்தேன் ஆனால் தன்னால் தான் எனக்கு இந்த நிலை என்றுணர்ந்து என் பாட்டி திருமணத்தன்றே தூக்கில் தொங்கிவிட்டார் பிறகு துக்கம் முடியும் வரை அமைதி காத்த ரவியும் என் மாமாவும் காரியம் அன்ற பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள் காரியத்திற்கு வந்த கார் ஒன்றின் டிக்கியில் ஏறி தப்பித்து இங்கே வந்து விட்டேன் இதுதான் நடந்தது இதில் என் தவறு என்ன பாஸ்கர் பணக்காரியாக பிறந்தது குற்றமா தாய் தந்தையை இழந்தது குற்றமா தட்டி கேட்க ஆள் இல்லாமல் அனாதையாய் நின்றேனே அது குற்றமா சொல்லுங்க பாஸ்கர் எது குற்றம் இப்போ கூட அவன் அவன் என் கையை பிடிச்சு மேலே கூற முடியாமல் வெடித்து விசும்பி அழுதவளை சில நிமிடம் வெறித்து பார்த்தவன் போதும் அழுகை இனி நீ அழக்கூடாது என்ற பாஸ்கரன் அவளது கண்களை தன் கையாலேயே அழுந்த துடைத்தான் நான் இருக்கேன் உனக்கு என்ன நம்பு என்றவனை விழிவிரிய பார்த்தாள் ரம்யா பின்னால் இரு கை தட்டும் ஓசை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினர் அங்கே ரவி சிரித்து கொண்டிருந்தான் சபாஷ் பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நன்னா இருக்கு ஏன் பொண்டாட்டி இன்னொருவன் அனைப்புல பார்க்க ரெண்டு கண்ணு பத்தலையே வேப்பங்குளத்தில் ஒரு காதல் அத்தியாயம் பதிமூன்று நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு ரவியை பார்த்ததும் ரம்யாவின் தேகம் நடுங்க துவங்கியது மேலும் பாஸ்கரனிடம் நெருங்கி நின்று கொண்டாள் அதனை உணர்ந்த பாஸ்கரன் ஆறுதலாக அவள் தோல் பற்றினான் நினைச்சேண்டி அன்னைக்கு உன்னை பத்தி பேசும்போது ஐயா அப்படியே கொதிச்சு எழுந்தாரே அப்பவே தெரியும்டி இது இப்படித்தான் என் நகம் உன் மேல படக்கூட நீ அனுமதிச்சதில்ல ஆனா இங்க இவனை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு நிக்கிற என்ன கள்ளக்காதலா ஏ என்று பாஸ்கரனின் முஷ்டி இருக வேண்டாம் என்பது போல் கண்ணசைத்தாள் ரம்யா என்ன கருமமா வேணும்னாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் நீ யார வேணாலும் காதலிச்சுக்கோ இல்ல வச்சுக்கோ அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா நான் தான் சட்டப்படி உன் புருஷன் அதுல எந்த மாற்றமும் இருக்க கூடாது அப்படி ஏதாவது ஆச்சு நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் ஜாக்கிரத என்று கர்ஜித்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றான் ச என்ன மனுஷன் இவன் இவன் கிட்ட இருந்து உன்னை காப்பாத்துறது ஏன் கடமை ரம்யா முதல்ல எனக்கு ஒரு விவரம் தெரியணும் நீ ரவிய என்றைக்காவது புருஷனை பார்த்திருக்கியா சீச்சி அவனையா என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் அதற்கு சாத்தியமில்லை அவள் குரலில் உறுதி தெரிந்தது அப்படின்னா இந்த தாலி எதுக்கு வேண்டாம் ரம்யா சட்டன கண்கள் கலங்க தன் தாலியை இருக பற்றி கொண்டாள் இதுதான் நம் பெண்களின் பலம் பலவீனம் எல்லாம் உனக்கு இது நிச்சயம் பலவீனம்தான் ரம்யா ஒரு பெண் ஒரு ஆணின் கைகளால் தாலி வாங்குகிறாள் என்றால் அது அவளது ஒப்புதலோடுத்தான் நடக்க வேண்டும் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டு கட்டப்பட்ட தாலி வெறும் கயிறுதான் அதன் புனிதம் அங்கே அழிந்து விடுகிறது நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த தாலியை புனிதமென சுமந்த உன் அம்மா இன்று இருந்திருந்தால் நிச்சயம் இதனை அறுத்து தூக்கி எறிய சொல்லியிருப்பார்கள் உன் கழுத்தில் இந்த புனித தாலியை ஏற்றி கண்குளிர பார்க்க ஆசைப்பட்ட பாட்டி இப்போது இருந்திருந்தால் 
இந்த நாசக்கார ரவியின் கரம் பட்ட நிமிடமே இந்த தாலியின் புனிதம் அழிந்துவிட்டது அதனால் இதனை வீசி எரி என்றுதான் கூறியிருப்பார்கள் நானும் அதையேத்தான் சொல்கிறேன் நன்றாக யோசி சட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்க நானாச்சு பின் இங்கேயே இந்த ஊரிலேயே உனக்கு ஒரு வேலைக்கும் இருப்பிடத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் நன்றாக யோசி இப்போது வந்து தூங்கு சுகுண அறையிலேயே படுத்துக்கோ மற்றதை காலையில் பேசிக்கலாம் வா என்று கைத்தாங்களாய் அழைத்துச் சென்று சுகுணாவின் அறையில் விட்டுவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றான் இந்த இரவும் இருவருக்கும் தூங்கா இரவானது உறக்க முற்றிலும் அற்ற நிலையில் கட்டிலில் படுத்திருந்தான் பாஸ்கரன் இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நாளை காலை ரம்யா ரவியுடன் செல்ல தயாராகும் பொழுது தடுத்து நிறுத்தி எல்லோரிடமும் உண்மையை கூறிவிடலாமா அப்படியே என் மனதையும் ஆசை கொண்ட மனது ஏதேதோ என்ன ச என்ன இது இப்படி ஒரு சுயநலவாதியாக மாறிவிட்டேன் காதல் எப்படிப்பட்ட மனிதனையும் சுயநலவாதியாக்கி விடுமோ இல்லை இது சரிப்படாது ஏற்கனவே ரம்யாவின் மனம் ரணமாகியிருக்கிறது அதற்கு மருந்து போடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு மேலும் ரணமாக்கக்கூடாது அரைக்கதவினை யாரோ தட்டும் ஒலி கேட்டு பதறி எழுந்தான் பாஸ்கரன் கடிகாரத்தை பார்த்தவனுக்கு அதிகாலை ஐந்து என்று காட்டியது இந்த நேரத்தில் யார் சிந்தித்தவன் உடனே சிந்தனைகளை புறம் தள்ளி கதவனை திறந்தான் வெளியே மணிவண்ணன் நின்றிருந்தார் அப்பா என்னப்பா இந்த நேரத்தில் ஏதாவது பிரச்சனையா என்று பதறியவனை தடுத்தவர் ஒன்றுமில்ல தம்பி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அதுதான் உள்ளே ஏதோ குடைந்தாலும் அதனை காட்டிக்கொள்ளாமல் உள்ள உள்ள வாங்கப்பா என்று வழிவிட்டவன் அவர் அமர்வதற்கு ஒரு நாற்காலியை எடுத்து போட்டான் அதில் அமர்ந்தவர் எதிரில் இருந்த கட்டிலில் பாஸ்கரனையும் அமரச் சொன்னார் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்த மணிவண்ணனை பார்த்த பாஸ்கரன் என்னப்பா என்ன பிரச்சனை எதுவானாலும் சொல்லுங்க நான் இருக்கும்போது நீங்க இப்படி கவலைப்பட்டு உட்காரணும் ஏன் கவலையே உன்னை பத்தி தாயா சில நொடி அவரை உற்று நோக்கியவன் என்னை பத்தி என்னப்பா என்று கேட்டவனது குரல் எழவே இல்லை நா இந்த ஊர் நாட்டாம தம்பி பரம்பரை பரம்பரையா நாம தான் நாட்டாம பண்றோம் நாட்டாமையா இருக்கிறவங்க தராசு மாதிரி நியாயமா இருக்கணும் சம்பவங்களை உத்து கவனிக்கணும் அக்கம் பக்கம் நடக்கிறத உத்து கேட்கணும் எனக்கப்புறம் உனக்கு தான் அந்த குணம் இருக்குன்னு நான் உறுதியாக நம்புறேயா ரம்யாவையும் ரவியையும் பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற தம்பி எளிதாக கேட்டுவிட்டு தன் முகம் பார்க்கும் தந்தைக்கு என்ன பதில் கூறுவதென்று கூட புரியவில்லை பாஸ்கரனுக்கு அவனது அமைதியை பொறுக்க முடியாமல் அவரே தொடர்ந்தார் ரவிக்கும் ரம்யாவுக்கும் ஏதோ சரியில்லை தம்பி அதான் ரெண்டு நாள் இங்கே தங்கும்படியாக சொன்னேன் ரம்யா பொண்ணு இந்த ரெண்டு நாளா சிரிப்பையே மறந்துடுச்சு பார்க்க பாவமா இருக்கு சுகுனா இங்க இருந்திருந்தா இப்படி விட்டுருப்பாளா ரம்யா கிட்ட பேசி விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரி செய்ய பாடுபடுவா தானே இப்போ சுகுனா சார்பா நாம தான் ஏதாவது செய்யணும் ரம்யாவை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாமா கேட்டவர் ஏதோ தேடும் நோக்கோடு அவனது முக மாறுதல்களை உற்று கவனிக்கலானார் அவர் எதிர்பார்த்தது போலவே பாஸ்கரனின் முகம் ஒரு வினாடி வெளியறியது ஆனால் உடனே சுதாரித்தவன் வேண்டாம் வேண்டாம்ப்பா ஏன்ப்பா அது அது வந்து உண்மையை கூற அவன் திணறினான் தம்பி என்றவர் அவன் தோல் பற்றி நான் சொல்ல போறத தெளிவாக கேட்டுக்கோ இந்த ஊருக்கு நல்லது கெட்டது பார்க்குற பொறுப்பில் நாம் இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ராஜா மாதிரி தான் நம்ம சொந்த வாழ்க்கையை விட மக்கள் நலன்தான் நமக்கு பெருசாக தெரியணும் நம்ம சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்காக நாம் எடுக்கிற முடிவு மக்கள் மனசுலேருந்து நாம் இறங்க காரணமாயிடக்கூடாது அப்பா நீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க புரியல புரிந்தும் புரியாமலும் குழம்பினான் பாஸ்கரன் நான் உன் அப்பா பாஸ்கரா உன் வயதை கடந்துதான் நானும் வந்திருக்கேன் உன் நடவடிக்கைகளை கொஞ்ச நாளா கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உன் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எனக்கு புரியுது ஆனா நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு நம்ம ஊர் மக்கள் நம்மளை கை காட்டி பேசும்படியா எதுவும் நடந்துடக்கூடாதேன்னு தான் எனக்கு பதறுது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அடுத்து ஊர் பொறுப்பை ஏற்றுக்க போகிறவன் நீ அதனால தான் சொல்கிறேன் பார்த்து சூதனமாக நடந்துக்கையா என்றவர் பாஸ்கரனின் தோலை இரண்டு முறை தட்டி கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து அகன்றார் நெற்றியை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் பாஸ்கரன் வேப்பங்குளத்தில் ஒரு காதல் அத்தியாயம் பதினான்கு நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் உங்களை விரைவில் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் இந்திரா செல்வம் நன்றி